ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் மண் பாத்திரங்களில் சமைக்கிறதுனால ஏற்படுற பயனை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி அந்த மண் பாத்திரங்களை எப்படி சமையலுக்கு பழக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் மண் கிளாசஸ் வாங்கியிருந்தீங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ அல்லது ஜூஸ் மோர் குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாசஸ் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணியில் ஊற வச்சாலே போதுமானது இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு தயிர் உற விடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் எப்போதுமே மண் பாத்திரத்துக்கு மூடி வாங்கினீங்கன்னா சரியான அளவில் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா மண் பாத்திரங்கள் சிறிதளவு நீரை உறிஞ்சிறதுனால சில சமயங்கள் மூடி டைட் ஆகிடும் அதனால் கவனமாக வாங்கணும் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்குங்க ரெண்டு பக்கமும் கைப்பிடி உள்ள மாதிரி பாத்திரம் இதோட அடிப்பாகத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம சீராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் நம்ம வச்சு சமைக்கிறதுனால நம்ம பொங்கல் இன்னும் ரைஸ் எல்லாம் குக் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒன்று போல் இருக்கும் உங்களுக்கு வேகும் உள்பக்கமும் நல்ல வலுவழுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இருப்பு சட்டி மாதிரி மண் பாத்திரத்திலே கிடைக்குதுங்க இது வந்து நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இன்னும் வந்து பொரியல் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் வாங்கிக்கலாம் எப்போதுமே மண் பாத்திரம் வாங்கியெல்லாம் அடிப்பாகத்தை மட்டும் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எந்த விரிசலும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா பாத்திரங்களும் உள்ளே வந்து வலுவழுப்பாக தான் வருது வலுவழுப்பான ஒரு பாலிஷ் கொடுத்து தான் கொடுக்குறாங்க அது வலுவழுப்பாகவே இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக பழக்கப்படுத்துறதுக்கு வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியே ஆகணுங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் முதல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அல்லது ஒரு பெரிய வாளியில் அரிசி களைஞ்சிருப்போம் இல்லையா அந்த தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க நம்ம இட்லி தோசைக்கு ஊற போடையிலையோ அல்லது நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த அரிசியை களையிற தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி போதுமானதாக இல்லாட்டி நீங்கள் சாதா தண்ணியை கலந்துக்கலாம் இப்போ எந்த பாத்திரத்தை பழக்கப்படுத்தணுமோ அதை முதல்ல கழுவி எடுத்துக்கோங்க கழுவிட்டு நம்ம அரிசி களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியில் நல்ல மூழ்கிற மாதிரி வச்சுடுங்க இந்த பாத்திரத்தை நம்ம உள்ளே மூழ்கிற மாதிரி செய்யலையே உங்களுக்கு தெரியும் சுருன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் தண்ணியிலேருந்து குமில் குமிலாக வந்து வரும் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மண் பாத்திரத்தில் உள்ள நுண் துளைகள் இருக்கு இல்லையா அது அந்த நீரை உறிஞ்சிற சத்தம் தான் அது இந்த மாதிரி முங்குற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருங்க இது வந்து மினிமம் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி தண்ணீர்க்குள்ளேயே இருக்கணுங்க ரெண்டு நாள் வச்சா கூட தப்பு கிடையாது மினிமம் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் ஊறணும் அது இது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊறிடுச்சு இது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணியில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் வலுவழுப்பு தன்மை இருக்கும் முதல்ல அதை கையால் நம்ம தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக அலசி ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை ஒரு நல்ல ஸ்க்ரப் எடுத்துக்கோங்க எப்போதுமே மண் பாத்திரத்தை வந்து சோப்பு போட்டு கழுவவே கூடாதுங்க அதில் உள்ள நுண் துளைகளில் அந்த சோப்பு போய் நின்றும் அதனால் அந்த சோப் பவுடரோ இல்லது வந்து அந்த லிக்விடோ வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் அப்படியே மண் பாத்திரத்தில் தங்கிடும் அதனால் முதல்ல கையால் அலசிட்டு ஒரு ஸ்க்ரப்பு வச்சு நல்ல தேய்ச்சி கழுவிடுங்க நம்ம இரும்பு கம்பி யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் நல்ல ஒரு கனமான ஸ்க்ரப் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு நல்ல தேய்ச்சிடுங்க அந்த விளிம்புகளையும் உள்பாகத்தையும் நல்ல தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல தேய்ச்சிக்கணுங்க இப்போ சில மண் பாத்திரங்களில் சாயம் கூட உள்ளே பூசுகிறாங்க பளிச்சுன்றதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணையில் அந்த மாதிரி சாயமோ கலரோ ஏதாவது பூசியிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துடும் இப்போ இந்த மண் பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு சாயம் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் கழுவையில் கொஞ்சம் கூட கலர் மாறலை இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்துக்கோங்க நல்ல நம்ம என்னென்ன பாத்திரத்தெல்லாம் உபயோகப்படுத்த போகிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துருங்க இதை நல்லா கழுவுன பின்னால் வெயிலில் உலர்த்தி எடுத்துக்கணுங்க முதல்ல தண்ணி வடிகிற வரைக்கும் கவுத்தி வச்சுட்டு அப்புறம் நல்ல உள்பாகம் வந்து நல்ல வெயிலில் நல்ல உணர்ற மாதிரி காயிற மாதிரி வச்சு எடுத்துடுங்க இப்போ பாத்திரம் நமக்கு நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ன எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய்ண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நம்ம பாத்திரத்தோட உள்பாகத்தில் ஒரு வெள்ளை துணியை வச்சோ அல்லது வந்து ஒரு டிஷ்யூவை வச்சோ நல்லா வந்து எண்ணெயை தேய்ச்சி விடுங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த பாத்திரம் வந்து அந்த எண்ணெயை நல்லா உறிஞ்சி உங்களுக்கு செட் ஆகும் நல்ல விளிம்புகளில் உள்பாகம் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க
பாருங்க எவ்வளோ எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் இது எண்ணெய் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இதுக்கு கூடுமான வரைக்கும் ரிஃபைண்ட் ஆயிலை தவிர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காயை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் மண் பாத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்குங்க முதல்ல மண் பாத்திரத்தில் நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதோட ஸ்மெல் அப்படியே அதில் தங்கிடும் அந்த விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே பாருங்கள் என்ன எல்லாமே உறிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம மண் பாத்திரத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சமாக நான் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இது எதுக்குன்னா நம்ம சொன்னோம்லையே மண் பாத்திரத்தில் முதல்ல என்ன சமைக்கிறோமோ அந்த ஸ்மெல் மண் பாத்திரத்தில் தங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் தேங்காவை வறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல மனம் கொடுக்குங்க அந்த மனம் வந்து அந்த மண் பாத்திரத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பொரியலோ குழம்போ எது செஞ்சாலுமே அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் நெய்க்கு பதிலாக நல்லெண்ணெய் இல்லை அது வந்து நெய்யில் கூட நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அப்படி பண்ணுறதுனால என்னென்னா நெய் ஸ்மெல் வந்து எல்லா பொரியலுக்கெல்லாம் சூட் ஆகாது அதுக்காக தான் நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்துக்கிறோம் தேங்காய் எண்ணெயில் நீங்கள் பதப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் நம்ம வந்து ஸ்பைசி ஐட்டங்கள் என்ன பண்ணினாலுமே அந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு சூட் ஆகிடும் நல்ல வாசம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் வந்து அந்த பா பாத்திரத்தோட உள்பாகம் எல்லாத்துலேயும் படணும் அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து படையில் உள்பாகம் எல்லாத்துலேயும் அந்த எண்ணெய் ஸ்மெல் பரவிடும் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வறுத்தாலே போதும் அது கலர் மாதிரி ரெட் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க இதை வறுத்த பின்னால் ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு இந்த மண் பாத்திரத்தை வந்து தொடச்சி வச்சுடுங்க இதை உடனே கழுவணும்னு அவசியம் இல்லை தொடச்சி வச்சாலே போதுமானது இப்போ நம்ம தயிர் உறவிடுறதுக்கெல்லாம் பாத்திரம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லை குடிக்கிற கிளாஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் இந்த மாதிரி வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அதெல்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு கழுவுனாலே போதுமானது இப்போ தயிர் ஊற்றுற பாத்திரத்துலலாம் நீங்கள் நான் எண்ணெய் வச்சு வருத்திங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் ஸ்மெல் போகவே போகாது அப்புறம் தயிரோட வாசமே நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் இது அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ண வேண்டிய புழக்கத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டிய பாத்திரங்களை மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சாலே போதுமானது இப்போ நம்மளுடைய மண் பாத்திரங்கள் சமையலுக்கு தயாராகிடுச்சு இனி வரும் வீடியோக்களில் இந்த மண் பாத்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி எப்படி சமையல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோ நம்ம சேனலில் போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும் மேலும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி